ഏശയ്യ അധ്യായം പതിനൊന്ന് ജസയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള കിളിർത്തുവരും അവൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖ പൊട്ടിക്കിളിർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് ഉപദേശത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അറിവിൻ്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം അവൻ വിധി നടത്തുകയില്ല ദരിദ്രരെ അവൻ ധർമ്മനിഷ്ഠയോടെ വിധിക്കും ഭൂമിയിലെ എളിയവരോട് അവൻ നീതിപൂർവ്വം വർത്തിക്കും ആജ്ഞാദണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ ഭൂമിയെ പ്രഹരിക്കും അവൻ്റെ മൊഴി ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കും നീതിയും വിശ്വസ്തയും കൊണ്ട് അവൻ അരമുറുക്കും ചെന്നായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒന്നിച്ചു വസിക്കും പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും പശുക്കിടാവും സിംഹക്കുട്ടിയും ഒന്നിച്ച് മേയും ഒരു ശിശു അവയെ നയിക്കും പശുവും കരടിയും ഒരിടത്ത് മേയും അവയുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കിടക്കും സിംഹം കാളയെപ്പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പ പൊത്തിനു മുകളിൽ കളിക്കും മുലകുടി മാറിയ കുട്ടി അണലിയുടെ അളയിൽ കൈയിടും എൻ്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിൽ ആരും ദ്രോഹമോ നാശമോ ചെയ്യുകയില്ല സമുദ്രം ജലം കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഭൂമി കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയും അന്ന് ജസയുടെ പേര് ജനങ്ങൾക്കൊരടയാളമായി നിലകൊള്ളും ജനതകൾ അവനെ അന്വേഷിക്കും അവൻ്റെ ഭവനം മഹത്വപൂർണമായിരിക്കും അന്ന് അസീറിയ ഈജിപ്ത് പാത്രോസ് എത്യോപ്യ ഏലാം ഷീനാർ ഹാമാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും തീരദേശങ്ങളിലും അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കർത്താവ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും കൈ നീട്ടും ജനതകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരടയാളം നൽകും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായവരെയും യുവതയായിൽ നിന്ന് ചിതറിപ്പോയവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ നാല് കോളുകളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എഫ്രായിമിൻ്റെ അസൂയ നീങ്ങുകയും യുവതായെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എഫ്രായിയും യുവതായോട് അസൂയ പുലർത്തുകയോ യുവതായ എഫ്രായിമിനെ അലട്ടുകയോ ഇല്ല അവർ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഫിലിസ്തീനയുടെ മേൽ ചാടി വീഴുകയും കിഴക്കുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതോമിനും മൊവാബിനുമെതിരായി അവർ കരമുയർത്തും അമ്മോന്യർ അവർക്ക് കീഴടങ്ങും കർത്താവ് ഈജിപ്തിലെ കടലിടുക്കിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും നദിയുടെ മേൽ അവിടുന്ന് ഉഷ്ണക്കാറ്റോടുകൂടെ കൈവീശും കാല് നനയാതെ കടക്കാവുന്ന വിധം അതിനെ തകർത്ത് ഏഴ് തോടുകളായി പിരിക്കും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോന്ന ഇസ്രായേലിനുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു രാജവീധി അസീറിയയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജനത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏശയ്യ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് അന്ന് നീ പറയും കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയും അങ്ങ് എന്നോട് കോപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങയുടെ കോപം നീങ്ങുകയും അങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാ ദൈവമാണ് എൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ ബലവും എൻ്റെ ഗാനവുമാണ് അവിടുന്ന് എൻ്റെ രക്ഷയായിരിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ ഗണത്തിൽ നിന്ന് നീ സന്തോഷത്തോടെ ജലം കോരിയെടുക്കും ആ നാളിൽ നീ പറയും കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വിളംബരം ചെയ്യുവിൻ അവിടുത്തെ നാമം ഉന്നതമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുവിൻ കർത്താവിന് സ്തുതി പാടുവിൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഭൂമിയിലെല്ലാം ഇത് അറിയട്ടെ സിയോൻ നിവാസികളെ ആർത്തട്ടകസിക്കുവിൻ സന്തോഷത്തോടെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായവൻ മഹത്വത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്
യേശയ അധ്യായം പതിമൂന്ന് ആമോസിന്റെ പുത്രനായ യേശയക്ക് ബാബിലോണിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ദർശനം മൊട്ടക്കുന്നിൽ അടയാളമുയർത്തുവിൻ അവരോട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുവിൻ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൈവീശി അവർക്ക് അടയാളം നൽകുവിൻ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വിശുദ്ധ വിടന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു എൻ്റെ കോപം നടപ്പാക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന വീരപോരാളികളെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചു അതാ പർവ്വതങ്ങളിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെതുപോലുള്ള ആരവം രാജ്യങ്ങളുടെ അലർച്ച ജനതകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ശബ്ദം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തുന്നു ഭൂമിയെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവും അവിടുത്തെ രോഷത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിലപിക്കുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സർവശക്തനിൽ നിന്നുള്ള വിനാശം പോലെ അത് വരും എല്ലാ കരങ്ങളും ദുർബലമാകും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം ഉരുകും അവർ സംഭ്രാന്തരാകും കഠിനവേദനയും ദുഃഖവും അവരെ ഗ്രസിക്കും ഈറ്റുനോവിടത്തോളെ പോലെ അവർ പിടയും അവർ പരസ്പരം തുറച്ചു നോക്കുകയും അവരുടെ മുഖം ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂരമായ ദിനമാസന്നമായിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ ശൂന്യമാക്കാനും പാപികളെ നശിപ്പിക്കാനും കോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും കൂടെ അത് വരുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്ര രാശിയും പ്രകാശം തരികയില്ല സൂര്യൻ ഉദയത്തിൽ തന്നെ ഇരുണ്ടു പോകും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം പൊഴിക്കുകയില്ല ലോകത്തെ അതിൻ്റെ തിന്മ നിമിത്തവും ദുഷ്ടരെ അവരുടെ അനീതി നിമിത്തവും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും അഹങ്കാരിയുടെ ഔദ്ധത്യം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നിർദ്ദയൻ്റെ ഗർവ് ഞാൻ ശമിപ്പിക്കും മനുഷ്യൻ തങ്കത്തെക്കാൾ മനുഷ്യവംശം ഓഫീർ പൊന്നനേക്കാൾ വിരളമാകാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ രോഷത്തിൽ അവിടുത്തെ ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ആകാശത്തെ വിറകൊള്ളിക്കും ഭൂമി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന മാൻകുട്ടിയെ പോലെയും ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെയും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും കാണുന്നവനെയെല്ലാം കുത്തിപ്പിളരും പിടികിട്ടുന്നവനെയെല്ലാം വാളിന് ഇരയാക്കും അവരുടെ ശിശുക്കളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നിലത്തടിച്ച് ചിതറിക്കും അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടും അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവമാനിതരാകും ഞാൻ മേദിയാക്കാരെ അവർക്കെതിരെ ഇളക്കി വിടുന്നു അവർ വെള്ളി കാര്യമാക്കുന്നില്ല സ്വർണത്തിൽ താല്പര്യവുമില്ല അവരുടെ അമ്പ് യുവാക്കന്മാരെ വധിക്കും ഉദരഫലത്തോട് അവർക്ക് കരുണയുണ്ടാവുകയില്ല ശിശുക്കളോട് അവർ ദയ കാണിക്കുകയില്ല രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും കൽദായരുടെ മഹിമയും അഭിമാനവുമായിരുന്ന ബാബിലോൺ ദൈവം നശിപ്പിച്ച സ്വാതവും ഗൊമോറയും പോലെ ആയിത്തീരും അത് എന്നും നിർജ്ജനമായിരിക്കും തലമുറകളോളം അതിലാരും വസിക്കുകയില്ല അറബികൾ അവിടെ കൂടാരമടിക്കുകയില്ല ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ ആടുകൾക്ക് അവിടെ ആല ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായിത്തീരും അതിൻ്റെ വീടുകൾ ഊരിയിടുന്ന ജീവികളെ കൊണ്ട് നിറയും ഒട്ടക പക്ഷികൾ അവിടെ വസിക്കും കാട്ടാടുകൾ അവിടെ തുള്ളി നടക്കും അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളിൽ ചെന്നായ്ക്കളും മനോഹര മന്ദിരങ്ങളിൽ കുറുക്കന്മാരും ഓരിയിടും അതിൻ്റെ സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ദീർഘിക്കുകയില്ല യ്യ അധ്യായം പതിനാല് കർത്താവിന് യാക്കോവിൻ്റെ മേൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ സ്വന്തം ദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും വിദേശീയർ അവരോട് ചേർന്ന് യാക്കോവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരും ജനതകൾ അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് നയിക്കും ഇസ്രായേൽ 
കർത്താവിൻ്റെ ദേശത്ത് അവരെ ദാസീദാസന്മാരാക്കും തങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തിയവരെ അവർ അടിമകളാക്കും തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചവരുടെ മേൽ അവർ ഭരണം നടത്തും കർത്താവ് നിൻ്റെ വേദനയും കഷ്ടതയും നീ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കഠിന ദാസ്യവും നീക്കി നിനക്ക് വിശ്രമം നൽകുമ്പോൾ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ നീ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കും മർദ്ദകൻ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി അവൻ്റെ ഔദ്ധത്യം എങ്ങനെ നിലച്ചു കർത്താവ് ദുഷ്ടന്റെ ദണ്ണ് തകർത്തിരിക്കുന്നു കോപാവേശത്താൽ ജനതകളെ നിരന്തരം പ്രഹരിക്കുകയും മർദ്ദന ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അധികാരികളുടെ ചെങ്കോൽ അവിടുന്ന് തകർത്തിരിക്കുന്നു ഭൂമി മുഴുവൻ ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുന്നു അവർ ഗാനമാലപിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നു സരള മരങ്ങളും ലബനോനിലെ ദേവതാരുക്കളും നിന്നെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ചു പറയുന്നു നീ വീണുപോയതുകൊണ്ട് ആരും ഞങ്ങളെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ വരുന്നില്ല നീ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ താഴെപ്പാതാളം ഇളകി മറിയുന്നു നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അത് ഭൂമിയിൽ അധിപന്മാരായിരുന്നവരുടെ പ്രേതങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു ജനതകളുടെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നവരെ അത് സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അവർ നിന്നോട് നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബലഹീനനായി നീയും ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും നിന്റെ പ്രതാപവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കീടങ്ങളാണ് നിന്റെ കിടക്ക പുഴുക്കളാണ് നിന്റെ പുതപ്പ് ഉഷസിന്റെ പുത്രനായ പ്രഭാത നക്ഷത്രമേ നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു ജനതകളെ കീഴടക്കിയിരുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ തറയിൽ വെട്ടി വീഴ്ത്തി നീ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറും ഉന്നതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുപരി എൻ്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും ഉന്നതമായ മേഘങ്ങൾക്ക് മീതെ ഞാൻ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനെ പോലെയാകും എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിൻ്റെ അഗാധഗർത്തത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ കാണുന്നവർ തുറച്ചു നോക്കി ചിന്തിക്കും ഭൂമിയെ വിറപ്പിക്കുകയും രാജ്യങ്ങളെ ഇളക്കുകയും ലോകത്തെ മരുഭൂമിയാക്കുകയും അതിൻ്റെ നഗരങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും തടവുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവൻ തന്നെയല്ലേ ജനതകളുടെ രാജാക്കന്മാർ താന്താങ്ങളുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ മഹത്വത്തോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നീയാകട്ടെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാളിനിരയായി പാതാളകർത്തത്തിലെ കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നവരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് നിന്ദ്യമായ അകാല മുള എന്ന പോലെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെട്ട മൃതശരീരം എന്ന പോലെ നീ കിടക്കുന്നു സ്വന്തം ദേശം നശിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കുകയും ചെയ്ത നീ അവരോടുകൂടെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പിൻഗാമികളുടെ പേര് നിലനിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം മക്കളും വധിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഭൂമി കൈവശമാക്കുകയും ഭൂമുഖം നഗരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവർക്കെതിരായി എഴുന്നേറ്റ് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ നാമത്തെയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയും പിൻതലമുറകളെയും വിച്ഛേദിക്കും ഞാൻ അതിനെ മുള്ളൻ പന്നിയുടെ ആസ്ഥാനവും നീർപ്പൈകുകളുമാക്കും നാശത്തിൻ്റെ ചൂലുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ തൂത്തുകളയും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അരളിച്ചെതിരിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത് നിറവേറും എൻ്റെ ദേശത്തുള്ള അസീറിയക്കാരനെ ഞാൻ തകർക്കും എൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ചവിട്ടി മതിക്കും അവൻ്റെ മുഖം അവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും അവരുടെ തോളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഭാരവും ഭൂമി മുഴുവനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിശ്ചയമാണ് ഇത് എല്ലാ ജനതകളുടെയും മേൽ നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരം ഇതാണ് എന്തെന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഇത് നിശ്ചയിച്ചത് ആർക്ക് അതിനെ ദുർബലമാക്കാൻ കഴിയും അവിടുന്ന് കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ആർക്കതിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആ ഹാസ് രാജാവ് മരിച്ച വർഷം ഉണ്ടായ അരുളപ്പാട് ഫിലിസ്തിരെ നിങ്ങളെ പ്രഹരിച്ച് വടി തകർക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട സർപ്പത്തിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഒരണലി പുറത്തു വരും 
അതിൻ്റെ ഫലമാകട്ടെ പറക്കുന്ന സർഭമായിരിക്കും ദരിദ്രരുടെ ആദ്യ ജാതർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കും പാവപ്പെട്ടവൻ സുരക്ഷിതനായി ഉറങ്ങും എന്നാൽ നിൻ്റെ വേരിനെ ഞാൻ ക്ഷാമം കൊണ്ട് വധിക്കും നിന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ കൊല്ലും കവാടമേ വിലപിക്കുക നഗരമേ കരയുക ഫിലിസ്തിരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയം കൊണ്ടൊരുകുവിൻ വടക്ക് നിന്ന് ഒരു ധൂമപടലമുയരുന്നു സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല ജനതകളുടെ ദൂതന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും കർത്താവ് സിയോനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനത്തിലെ പീഡിതർ അവളിൽ അഭയം കണ്ടെത്തും യേശയ്യ അധ്യായം പതിനഞ്ച് മൊവാബിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ അരുളപ്പാട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആർപ്പട്ടണം നിർജ്ജനമായി മൊവാബ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കീർ നിർജ്ജനമായി മൊവാബ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ ദിബോൻ്റെ പുത്രി വിലപിക്കാൻ വേണ്ടി പൂജാഗിരിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു നെബോയെയും മെതേബായെയും കുറിച്ച് മൊവാബ് വിലപിക്കുന്നു എല്ലാ ശിരസും മുണ്ടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും താടി ക്ഷൗരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിരുവേദികളിലൂടെ അവർ ചാക്കുടുത്ത് നടക്കുന്നു പുറമകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും കരയുകയും കണ്ണീരൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെഷ്ബോണും ഇലയാലയും ഉറക്കെ കരയുന്നു അവരുടെ സ്വരം യഹസ്വരെ കേൾക്കാം മൊവാബിലെ ആയുധധാരികളും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം വിറകൊള്ളുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം മൊവാബിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനം സോവാറിലേക്കും എക്ലാത്ത് ഷലീഷിയായിലേക്കും പലായനം ചെയ്യുന്നു ലുഹിത്ത് കയറ്റം അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറുന്നു ഹോറോനൈമിലേക്കുള്ള വഴിയിലും അവർ നാശത്തിൻ്റെ നിലവിളി ഉയർത്തുന്നു നിമ്രീമിലെ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റി വരണ്ടു പുല്ലുകൾ ഉണങ്ങി ഇളന്നാമ്പുകൾ വാടിപ്പോയി പച്ചയായതൊന്നും അവിടെ കാണാനില്ല അതിനാൽ അവർ സമ്പാദിച്ച ധനവും നേടിയതൊക്കെയും അരളി ചെടികൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന അരുവിക്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു നിലവിളി മൊവാബിലാകെ മുഴങ്ങുന്നു അത് എഗ്ലായിമും ബേറലിമും വരെ എത്തുന്നു ദിബോനിലെ ജലാശയങ്ങൾ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദിബോൻ്റെ മേൽ ഇതിലധികം ഞാൻ വരുത്തും മൊവാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെയും ദേശത്ത് അവശേഷിക്കുന്നവരുടെയും മേൽ ഒരു സിംഹത്തെ ഞാൻ അയക്കും ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ ബട്ട് എ ഷൂട്ട് ഷെൽ സ്പ്രൌട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റംപ് ഓഫ് ജെസെ ആൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ബഡ് ഷെൽ ബ്ലോസം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷെൽ റെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ഹിം a spirit of wisdom and of understanding a spirit of counsel and of strength a spirit of knowledge and of fear of the lord and his delight shall be the fear of the lord not by appearance shall he judge nor by hearsay shall he decide but he shall judge the poor with justice and decide a right for the lands afflicted he shall strike the ruthless with the rod of his mouth and with the breath of his lips he shall slay the wicked justice shall be the band around his waist and faithfulness a belt upon his hips then the wolf shall be a guest of the lamb and the leopard shall lie down with the kid the calf and the young lion shall browse together with a little child to guide them the cow and the bear shall be neighbors together their young shall rest the lion shall eat hay like the ox the baby shall play by the cobra's den and the child lay his hand on the adder's lyre there shall be no harm or ruin on all my holy mountain for the earth shall be filled with knowledge of the lord as water covers the sea on that day the root of jesse set up as a signal for the nations the gentiles shall seek out for his dwelling shall be glorious on that day 
The Lord shall again take it in hand to reclaim the remnant of his people that is left from Assyria and Egypt, Pathros, Ethiopia, and Elam, Shinar, Hamath, and the isles of the sea. He shall raise a signal to the nations, and gather the outcasts of Israel. The dispersed of Judah he shall assemble from the four corners of the earth. The envy of Ephraim shall pass away, and the rivalry of Judah be removed. Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not be hostile to Ephraim. But they shall swoop down on the foothills of the Philistines to the west. Together they shall plunder the Kedemites. Edom and Moab shall be their possessions, and the Ammonites their subjects. The Lord shall dry up the tongue of the sea of Egypt, and wave his hand over the Euphrates in his fierce anger, and shatter it into seven streamlets, so that it can be crossed in sandals. There shall be a highway for the remnant of his people that is left from Assyria, as there was for Israel when he came up from the land of Egypt. Chapter 12. On that day you will say, I give you thanks, O Lord. Though you have been angry with me, your anger has abated, and you have consoled me. God indeed is my Savior. I am confident and unafraid. My strength and my courage is the Lord, and He has been my Savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation, and say, On that day, Give thanks to the Lord, acclaim his name. Among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. Sing praise to the Lord for his glorious achievement. Let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Chapter 13 an oracle concerning Babylon, a vision of Isaiah, son of Amos. Upon the bare mountains set up a signal. Cry out to them, wave for them to enter the gates of the volunteers. 
I have commanded my dedicated soldiers. I have summoned my warriors, eager and bold to carry out my anger. Listen, the rumble on the mountains, that of an immense throng. Listen, the noise of kingdoms, nations assembled. The Lord of hosts is mustering an army for battle. They come from a far-off country, and from the end of the heavens, the Lord and the instruments of his wrath to destroy all the land. Howl, for the day of the Lord is near, as destruction from the Almighty it comes. Therefore all hands fall helpless, the bows of the young men fall from their hands. Every man's heart melts in terror, pangs and sorrows take hold of them, like a woman in labor they writhe. They look aghast at each other, their faces aflame. Lo, the day of the Lord comes, cruel, with wrath and burning anger, to lay waste the land and destroy the sinners within it. The stars and constellations of the heavens send forth no light. The sun is dark when it rises, and the light of the moon does not shine. Thus I will punish the world for its evil and the wicked for their guilt. I will put an end to the pride of the arrogant, the insolence of tyrants I will humble." I will make mortals more rare than pure gold, men than gold of Ophir. For this I will make the heavens tremble, and the earth shall be shaken from its place, at the wrath of the Lord of hosts on the day of his burning anger. Like a hunted gazelle, or a flock that no one gathers, every man shall turn to his kindred and flee to his own land. Every one who is caught shall be run through. To a man they shall fall by the sword. Their infants shall be dashed to pieces in their sight. Their houses shall be plundered and their wives ravished. I am stirring up against them the Medes, who think nothing of silver and take no delight in gold. The fruit of the womb they shall not spare, nor shall they have eyes of pity for children." And Babylon, the jewel of kingdoms, the glory and pride of the Chaldeans, shall be overthrown by God like Sodom and like Gomorrah. She shall never be inhabited nor dwelt in from age to age. The Arabs shall not pitch his tent there, nor shepherds couch their flocks. But wild cats shall rest there, and owls shall fill the houses. There ostriches shall dwell, and satyrs shall dance." Desert beasts shall howl in her castles, and jackals in her luxurious palaces. Her time is near at hand, and her days shall not be prolonged. Chapter 14 When the Lord has pity on Jacob, and again chooses Israel, and settles them on their own soil, the aliens will join them, and be counted with the house of Jacob. The house of Israel will take them and bring them along to its place, and possess them as male and female slaves on the Lord's soil, making captives of its captors, and ruling over its oppressors. On the day the Lord relieves you of sorrow and unrest, and the hard service in which you have been enslaved, you will take up this taunt song against the king of Babylon. How the oppressor has reached his end, how the turmoil is stilled, The Lord has broken the rod of the wicked, the staff of the tyrants that struck the peoples in wrath, relentless blows, that beat down the nations in anger with oppression unchecked. The whole earth rests peacefully, song breaks forth, the very cypresses rejoice over you and the cedars of Lebanon. Now that you are laid to rest, there will be none to cut us down." The netherworld below is all astir preparing for your coming. It awakens the shades to greet you, all the leaders of the earth. It has the kings of all nations rise from their thrones. All of them speak out and say to you, You too have become weak like us. You are the same as we. Down to the netherworld your pomp is brought, the music of your harps. The couch beneath you is the maggot. You're covering the worm. How have you fallen from the heavens, O morning star, son of the dawn? How are you cut down to the ground, you who mowed down the nations? You said in your heart, I will scale the heavens. Above the stars of God I will set up my throne. I will take my seat on the mount of assembly in the recesses of the north. 
I will ascend above the tops of the clouds, I will be like the Most High. Yet down to the nether world you go to the recesses of the pit. When they see you, they will stare, pondering over you. Is this the man who made the earth tremble and kingdoms quake? who made the world a desert, raised its cities, and gave his captives no release. All the kings of the nations lie in glory, each in his own tomb, but you are cast forth without burial, loathsome and corrupt, clothed as though slain at sword point, a trampled corpse. Going down to the pavement of the pit, you will never be one with them in the grave. For you have ruined your land, you have slain your people." Let him not be named forever, that scion of an evil race. Make ready to slaughter his sons for the guilt of their fathers, lest they rise and possess the earth and fill the breadth of the world with tyrants. I will rise up against them, says the Lord of hosts, and cut off from Babylon name and remnant, progeny and offspring, says the Lord. I will make it a haunt of hoot-owls and a marshland, I will sweep it with the broom of destruction, says the Lord of hosts. The Lord of hosts has sworn, As I have resolved, so shall it be. As I have proposed, so shall it stand. I will break the Assyrian in my land and trample him on my mountains. He shall pass through it hard-pressed and hungry, and in his hunger he shall become enraged and curse his king and his gods. He shall look upward, but there shall be strict darkness without any dawn. He shall gaze at the earth, but there shall be distress and darkness with the light blacked out by its clouds. Then his yoke shall be removed from them, and his burden from their shoulder. This is the plan proposed for the whole earth, and this the hand outstretched over all nations. The Lord of hosts has planned. Who can thwart him? His hand is stretched out. Who can turn it back? In the year that King Ahaz died, there came this oracle. Rejoice not, O Philistia, not a man of you, that the rod which smote you is broken, for out of the serpent's root shall come an adder, its fruit shall be a flying seraph. In my pastures the poor shall eat, and the needy lie down in safety, but I will kill your root with famine that shall slay even your remnant. Howl, O gate, cry out, O city, Philistia, all of you melts away, for there comes a smoke from the north without a straggler in the ranks. What will one answer the messengers of the nation? The Lord has established Zion, and in her the afflicted of his people find refuge. Chapter 15 Oracle on Moab Laid waste in a night, Ar of Moab is destroyed, laid waste in a night, Cure of Moab is destroyed. Up goes daughter Dibon to the high places to weep. Over Nebo and over Mediba Moab wails. Every head is shaved, every beard sheared off. In the streets they wear sackcloth, lamenting and weeping. On rooftops and in the squares everyone wails. Heshbon and Eliela cry out, they are heard as far as Jehaz. At this the loins of Moab tremble, his soul quivers within him. The heart of Moab cries out, his fugitives reach Zoar, Iglath, Shelishiah. The ascent of Luhith, they climb weeping. On the way to Horonaim they utter rending cries. The waters of Nimrim have become a waste. The grass is withered, new growth is gone, nothing is green. So now whatever they have acquired or stored away, they carry across the gorge of the poplars, for the cry has gone round the land of Moab, as far as Eglaim the wailing, and to Bir Elim the wail. The waters of Daimon were filled with blood, but I will bring still more upon Daimon. Lions for those who are fleeing from Moab and for those who remain in the land.